Eso que no se puede, siempre lo mismo me da. No me ven, ¿verdad? No, teacher. No, teacher. Oh, my goodness. Un momento, por favor. Un momento. Estoy llamando por ayuda, pero no. Un segundo. Cinco, ya. Y ahora, ¿quién va a ayudarme? Segundo. Un momento, yo las yo los veo, pero ustedes no me ven. Nadie me contesta la, de la compañía. Un momento. Ustedes tienen el número de teléfono de Diana, ¿no? ¿Alguno de ustedes? ¿No? No. Ahí está, ya. ya. ¿Aló? Buenas noches. Sí, Vidal Antonio, sí. Sí, sí, mire, fíjese que la, donde está iniciar video, o sea, yo veo a los estudiantes, pero ellos no me ven a mí. Cuando selecciono yo un video y hago clic en la cámara, me dice, no se pudo iniciar la cámara de video. Por favor, selecciona otra cámara, pero no me da otra opción para seleccionar otra cámara. Yo los veo a ellos, pero ellos, no me, ellos lo único que ven es el logo de inglés corporativo. Aunque no... Aunque no salga mi rostro ahí en la grabación. A congreso, ajá. Oh. Ya veo, entonces me voy a conectar como usuario. Oh, ok. Excelente. Ok, gracias, gracias. Ok. Ok, entonces me voy a conectar yo como uh, usuario con ustedes para que ustedes me, me puedan ver allí. Un segundo. Un segundo, por favor.
Sí, eso es lo que hace Tirso. <risa> ok. Un momento, por favor. Me voy a conectar con el teléfono, ¿ok? Ok, teacher. Un momento. Ok, no sé si ven, uh, cuando estoy compartiendo, ven la pantalla que sale ahí. Solo el logo sale todavía. ¿Verdad que no sale el logo? No. Mm. Solo el logo, teacher. El logo sí, teacher. Usted no sale. O sea, no sale nada de lo que yo estoy haciendo aquí. No. No, no teacher. No, teacher. Segundo. ¿Y qué pasó, Ticho? ¿No tiene internet o qué? Sí, pero, pero en el, en el, aquí en el Zoom me sale la, la camarita, me sale una, una, una raya que la está una como cruz, tachándola y me dice que el, el video uh -huh. no, se, no se puede iniciar la cámara. Ah. Cuando, cuando le hago clic. No sé qué es lo que está pasando, que no, no me deja uh, como iniciar. Ni compartir el... pantalla. Ni co sí, cuando digo compartir pantalla, por eso le pregunté, hago compartir pantalla. Yo puedo ver la pantalla, pero ustedes <risa> no pueden ver nada, absolutamente nada. Pues, pues, ahorita sí, ¿Ah? está cargando para ¿Cómo? compartir. Okay. Vamos a ver. Hoy está. Hoy Vemos sí. la pantalla de, de Hoy sí, bien la, y bien la pantalla uh -huh. esta. Okay. El escritorio. Uh -huh. sí. Ven el, 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 lo que estoy moviendo yo, el, el, el mouse. El sí, cursor, el sí, sí. ¿Y, y ahora qué salió? Uh, Hoy bueno, sí, la, la, el, la, la presentación. Sí, okay, entonces, entonces así vamos a, a, vamos a continuar, ¿ok? Este... Ok, okay. bienvenidas a, a la clase. Esta es la clase, es la última clase que tenemos. Lo siento mucho. My goodness, yo creo que no quieren que me vean. <ríe> este... <ríe> Eso es lo que pasa, no quieren que me vean. Entonces, no, 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 lo vamos a, a tachar. Eh, ya ve, teacher. Sí. No, ya vio. Me... A usted le pasa que no puede encender. Me hubiera dado el ali papayero, ya no se puede. <ríe> okay. Teacher, yes. we can see you cry for us. Uh, you we can... can see you cry for us. Oh, yeah, there we go. You can't. That's the reason. <laughs> yeah, yes. there we go. But going to be too, uh, too sad today. Okay. Entonces, yes. estuvimos viendo la, la presentación, a ver, ¿verdad? Talking about countables and uncountable nouns. Eh, Corey, ¿me puede decir qué, qué, es, qué son los qualifiers, quantifiers? Quantifiers. Yes, ajá. Uh, it's, okay. it's a word yes, uh -huh. that we use uh -huh. to express the countable thing. The quantity of the objects, yes. Very the good. The quantity yes, of the objects, okay. Excellent, yes. It's a word that we use to express the quantity of an object. Eso es lo más importante que tenemos que saber, que es, es la, la word que nosotros usamos. De ahí lo demás, uh, lo vamos a ir conforme vayamos eh, hablando, vamos a ir entendiéndolo, y después ya no necesitamos decir, oh, it's a word, sino quantifier, oh, we use the quantifiers to, to indicate the amount of an object. Ya no va a necesitar usted hacer nada. 
¿Verdad? Ok, entonces uh, tenemos countables and uncountables. ¿Ya? Yeah? Yes. Quantifiers, then tenemos countables yes. and uncountables. De, luego tenemos, ¿cuál es la otra uh, en, la, en, la, en la pirámide para abajo? ¿Cuál es la otra uh, eh, categoría que tenemos, uh, Graciela? Uh, I can see, teacher, only talking about countables and uncountables. Uh -huh. uh, yes. Uh -huh. So, solo eso aparece ahorita. Sí, claro. Ahorita estamos haciendo un repaso de lo que vimos ayer. Ah, ok. Uh, we, we use uh, much, many, few, no, little. No, no. Uh, mi pregunta no. fue, mi pregunta fue, fue. ok, tenemos, tenemos quantifiers. Luego la próxima para abajo sería countables and uncountables. Luego eso uncountable. se divide entre qué? Plural and singular. There we go. Plurals yeah. and singulars. Muy bien. Entonces, eso quiero que vayamos viendo. O sea, que, uh, quantifiers está at the top, en la, en la arriba. Luego viene countables and uncountables. Viene, luego viene plurals y singulars. ¿Verdad? Eh, un ejemplo de un singular, uh, Corey. Un ejemplo de un singular. A and quantifier. I and, and, an apple. A mm -hmm. and an. Very good. An apple. I, yes, very good. An, an, an. Muy bien. Uh, Jenny, gracias, Curry. Jenny, uh, un ejemplo de un quantifier eh, plural. Eh, eh, sería, eh, there are some vegetables on the table. Some vegetables on the table. There are some vegetables on the table. Sería un ejemplo, ¿verdad? De, de un okay. quantifier plural. Y Tirso, la pregunta del año. ¿Cuál es la diferencia entre many y any? Eh, any, we can use it eh, for a question and in negative. Mm. On negative, ajá. Uh -huh. Any, any. any and, uh -huh. man, and many for, many. many for countable things. Los dos son plural. Con... Ajá, en, plural. En, en plural, pero ¿cuál es la diferencia en meaning, el, el significado que tiene cada una? ¿Son iguales o son, no son iguales? ¿Y por qué? Eh, both are different. Ok, yes. Many, they they many, are different, yes. Uh -huh. They are different. Uh -huh. But many we can use for, uh, for expression that uh, that say uh, quantity is very very big okay okay quantity uh, a large amount of quantity verdad usamos yes. el, el many y el any está como están como a cada extremo cada uno uno es many que es uh, muchos y el otro es any que no es nada verdad any yeah. any apples are there any apples uh, left hay alguna manzana Well, todavía que queda? He said, no. Okay. Um, how come you bought uh, so many apples? So many. Muchas, demasiadas apples. Mm -hmm. Entonces, yes. Very good. Excellent. Okay. Estamos bien. Entonces, quantifiers es lo que vimos ayer. A bottle of water. A es a quantifier, ¿verdad? Luego vimos la, la, la definición que era un quantifier también. Y vimos que a veces no se, no se, no se pronuncia el, el object, ¿verdad? A veces no se pregunta porque cuando es que no se, eh, se menciona el object, yes, Lee. Yes, teacher. Yes, sí, cuando no se menciona el object. Mm, I no remember. Ok, ¿alguien le puede ayudar? Uh, yes, Lee. Yes, teacher, okay. when we know the, what about talking. Yes. For example, okay, <laughs> that's all. No, yes, yeah, go ahead, yes. When we know what we are talking about, ¿verdad? Está aquí. Yes. Aquí está, yes, Lee. Aquí está la respuesta. Yes, Lee. Sí, sí, sí. Aquí está la respuesta. When it is clear that uh, I'm, I mean, a little bit, cuando tenemos, sabemos nosotros de lo que estamos hablando, ¿ok? Entonces ahí es cuando no necesitamos mencionar el object otra vez. Y les dije, do you want some milk? Yes, a little. Pero no dice, yes, a little of milk. A sino que, yes, okay. just a little, just a little. Okay. Entonces en las respuestas, teacher. Sí. 
No respuesta únicamente. Sí, es correcto. Sí, ajá. No necesita okay. mencionar el object de lo que estamos hablando. Ok. So, ok. Y luego vimos algunos quantifiers que eran much, okay. many, few, little, plenty, a lot of, some, any. Por supuesto, hay muchos más, ¿verdad? Pero esos son los más usados que, que se usan frecuentemente. Ok. Plenty es uh, suficiente. Eso es lo que quiere decir plenty, suficiente. A lot of, demasiados. Okay. Some, algunos, y N, ninguno, ¿verdad? N. Ok. Ok, entonces la próxima era countables nouns, que lo que le pregunté a Marisela, que cuál era en la ladder, en la pyramid, cuál era el siguiente paso, y es el singulars and plurals. Ahí es donde se, se divide. Y luego en los singulars and plurals vimos la A, que es singular, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ello? Sarita, ¿se acuerda de eso? Sí. Ok, entonces a bag of rice. Aunque rice es uncountable, pero ya cuando le ponemos una cantidad de un, a bag, ya se hace countable. Ya estamos hablando de la bolsa, la bolsa de arroz, no del arroz. Porque rice es uncountable thing, ¿ok? Como, como milk, como oil, como water, como salt. Mm -hmm. There we go, yes. Ok, so singular and plural, a bag of rice is example of a singular. Y luego vimos a, la diferencia entre a y an, ¿se acuerdan? Que a se yes, usaba yes. después de la palabra que comenzaba con qué letra, Xiomara? ¿Con vocal o, o consonante? Um, que cuando usamos a... Sí. Cuando es consonante. ¿Quién es consonante? Cuando la, cuando la palabra siguiente empieza con consonante. Yes, y usamos cuando, a cuando la siguiente palabra empieza con vocal. Sí, cuando tiene sonido de vocal, con ¿verdad? Sonido. Sonido de vocal. Por ejemplo, tenemos a, a university. Esa eh, se escribe u, n, empieza con u. Pero el sonido de ella no es un u, es ju. Entonces, yes. esa sería a... University. A university. No sería a new, an university. Aunque empieza con U, pero el sonido de esa es you. University. Entonces empieza con a university. Ok. Very good. Excellent. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, teacher. No, I don't have. No. Ok. Entonces aquí uh, alguien se con, hay alguien que pueda confundirse con el ejemplo de este de a jar of olives que se pueda confundir con que olives es plural y a es singular no porque eh, estamos hablando de jar jar de olive. sí a jar a jar sí por supuesto aunque el jar qué es un jar a uh, Corey Monterosa una jarra mi jar pienso que es jarra, pero no sé. Una jarra, sí, una jarra. Yes. No sé si es jarra porque ah, como es. ahí hay un bowl. Ah, ajá. Este es un bowl, pero a jar of oil. Yes, es, una, es, un, es una jarra. Ah, sí, ajá. Ajá. A jar of beer, ¿verdad? Una jarra de cerveza. Entonces, a jar of olives. Yes. Very good, excelente. Ok, Sam. Oli olive, teacher, teacher, olive. Olives. Olive, vino. Olives. Ok. Vino, teacher. No, olives. no. ¿Qué son olives? Uh, no aceite. ¿Qué no aceite? No aceite, oh. teacher. Olivas. Ajá. Olivas. Ajá. Olivas. Uh -huh. Olivas, yes. Olivas. Uh -huh. Olivas, okay. pero es aceite okay. o qué es? Son las no. aceitunas. No. Las aceitunas que se le ponen a los, a los panes con pollo. Ah. Las olives, ya. que parecen aceitunas. verdes, aceitunas. Ya, ya, paloneado. A la sí. gallina para Navidad, Eso. también, ¿verdad? Ajá, exacto, esas son las olives. Okay. Es a jar okay. of olives. Ajá. Entonces, es una jarra de, ol de, de esas. olivas. Uh -huh. Ok, very okay. good. Excelente. Okay. Some and any, yes. Some, eh, ¿a qué se refiere cuando usamos la palabra some? Eh, Crisia. Um, eh, algunos algunos y any eh, Gibson 
Ninguna. Any express Any. In, a, in a question? In a question ¿Algún? of negative, ¿verdad? Algunos, negative. pero en negativo. Algunos, pero en negativo. Sí. Eh, significa algunos, pero eh, negativo, que lo usamos cuando uh, there, there aren't any apples left. Yes. Are there any apples in the refrigerator or in the fridge? No, there are, aren't any. Yes. So any is, is some, pero en negativo o en question. Okay. Very good. Okay. A jug of uh, lemonade. ¿Qué es un jug? Jug. Yeah. Mm -hmm. mm, no sé, piche. Primera los que, vez que veo Los que toman palabra. cerveza saben que es un jug. Ay, no, 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 Sí, ese es el vaso, que el, ese es el vaso grande así, que tiene una oreja así grandota. Ah, uh, jarra. Ajá. Como una jarra. No, la jarra oh, es la bueno, grande. Bueno, la jarra es más grande. Ajá. Sí, la jarra, la, la jarra es donde llevan todo lo, toda la cerveza ahí, el jarra de cerveza que una llevan. Una jarrita. Diez, diez vasos. Es una jarrita. <risa> <risa> es un jar, es un... A little, oh, a little es, es, jar. Ajá, es como un mug, como un mug. Un mug es un tazón, ¿verdad? Uh -huh. Es un tazón de un café. Uh -huh. Mug, mug, M-U-G. Mug. mug. Es el, okay. No dice M, M, M U G, M -U -G. G Sería grande la taza. Tazón. Tazón. Eh. Un tazón. Un tazón. <risa> 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 yeah. Entonces el café es un mug. Es un mug. Y este en este mug. caso un jug es, 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 este, un, jug es un, un vaso mug. grande. Ok. Ok, very good. Entonces sigamos. En la... Uh, There are some vegetables on the table. Eh, eso era una cosa afirmativa. Cuando hablen así, o sea, de afirmativo, tienen que hablar de la, de la forma como que están afirmando algo. Hey, there are some vegetables on the table. Yeah? No, there are some vegetables on the table. Porque da otro énfasis. Sino que algo positivo sería, there are some vegetables on the table. Hay, hay allí algunos vegetales en, 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 uh, en la mesa, sobre la mesa. Vegetal. Y cuando es, es negativo también, ¿verdad? Está, está moviendo la cabeza. There aren't any vegetables on the table. They, there aren't any vegetables on the table. Yeah? Y la pregunta, hey, teacher, are there any vegetables on the fridge? In the fridge? Yes. También enfaticen así cuando hagan la pregunta, ¿ok? Ahora vamos a, vamos a, okay. a hacer una, una práctica. Jessly, léame las tres oraciones con, lo, con los énfasis, con los acentos de esa manera. There are, there are some vegetables on the table. Esa es una there pregunta. There aren't any vegetables on the table. Are there any vegetables in the fridge? In the fridge, yes. Ok. The fridge. No, yes. Solo la primera, acuérdense que es, una, es un algo afirmativo. There are some vegetables on the table. Así como que está afirmando que, hey, ahí hay unos, unos, unos vegetales en la mesa. Cuando alguien le pregunta, uh -huh. are there any vegetables on the table? Sí, yes, there are some vegetables on the table. Sí, de, esa, de ese, ese énfasis. Pero, very good, excelente, muy bien. Vamos a ver, a, a carton of milk. A carton of milk. Eh, ¿Qué es un carton, uh, Cory Monterroso? Carton. Como uh -huh. la caja. La cajita, sí. Ajá. La caja, sí. No es un gallon. Yeah? No es un gallon. Uh -huh. no, es un carton. Uh -huh. un, un, un carton. Eh, ¿Cómo es se un... dice litro? Es un Como un litro. Litro, sí. Yes. Litro. Uh -huh. Pero no. no. A litro of milk. Es, es como la mitad. Es half of a gallon. Es half of a gallon. La mitad de un galón. Yes. Corey, ¿se quedó pegada o yo me quedo pegada? Es half of a gallon, ¿sí? La mitad de un galón. Eso es un uh, carton of milk, ¿ok? Entonces aquí tenemos, there are some vegetables on the table, if there aren't any. Ahí ocupamos el any, siempre cuando es negativo, or are there any, cuando uh, es question, ¿ya? Yeah? Yes, aquí está. Ok. ¿No me oyen? Sí, 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 pero se, se quedó con la, con la así, como pegada. Ah. Sí. 
Con la boca abierta. No, se quedó riéndose. <risa> ok. Ay, no, Dios mío. Men... Ya, ya regresé. No, me... Ok, vamos a ver. Uh, eh, Sarita, ayúdame con estas tres oraciones. ¿A leerlas, teacher? Por favor, si es tan amable. Ok. Eh, money, China's plates are good. Eh, money, China, plates are good. They are in money, carrot in the fresh, fresh. Mm -hmm. Do we need, do we need a money carrot? Okay, very good, excellent. Many Chinese, many Chinese, Chinese plates are good. Plates are yes. good. Many Chinese plates are good. Yes. yes. Many Chinese plates are good. Plates, yes, plates. Very good. Plates are good. Mm -hmm. Are good. Now, la otra is that there aren't many carrots in the fridge. They aren't many carrots in the fish. Yes, y la última es, do we need many carrots? Do we need many carrots? Muy bien, excelente, excelente, muy bien. ¿Alguien que, que quiera leer esto para practicar? Mi teacher, Graciela. Okay. Please, go ahead. Sí. Many Chinese plates are good. Muy bien. There aren't many carrots in the fridge. Muy bien. Do we need many carrots? Muy bien, excelente. Uh, Thanks. Hello? Gracias, Graciela. Uh, señorita Palomo. ¿Me levantó la mano? No, no, no la levantó. <risa> es, que es que como no me puede ver, me puedo tomar ventaja. Hoy sí, I can take advantage of it. Ah, ok. <risa> ok. Eh, a ver, many shades spread are good. Muy bien. There aren't many carrots in fridge. Fridge. Uh -huh. Do we need many fresh? Eh, fresh. Mm -hmm. Do we need many carrots? Muy bien, excelente, excelente. 95%, sí pasamos. Very good. ¿Alguien más que quiera leerlo? Quiero escucharlos. Yo. Ok, please. Many Chinese plates are good. Mm -hmm. They aren't many carrots in the fridge. Mm -hmm. Do we need many carrots? Muy bien, excelente, 98%, very good. Solo acuérdense que many Chinese plates are good es una cosa afirmativa. Usted está afirmando eso. Many Chinese plates are good. Yes, many. No, many Chinese plates are good. Esa es como pregunta, sino tiene que ser como una afirmativa, que usted está, está afirmando. Many Chinese plates are good. Mm -hmm. Yes, very good, excelente. Okay. ¿Alguien más? Yo, Laura. Laura, please. Okay. Many Chinese plates are good. There aren't many carrots in the fridge. Do we need many carrots? Muy bien, excelente, muy bien. 98, very good. There aren't many carrots in the fridge. Yes, esa es la única que se le dio un poquito, uh, no tan bien, pero se le dio perfecto. Okay, muy bien. ¿Alguien más? Me teacher. Okay, please. Uh, many Chinese plates are good. There are many carrots in the fridge. Mm -hmm. Do we need many carrots? Okay. There, there aren't, es una negación. There aren't any, many carrots in the fridge. There aren't, yes, es una negación. Entonces usted tiene que asegurarse que está negando. There aren't any, any carrots. There aren't many carrots in the fridge. There aren't many carrots in the fridge. Yeah. Do we have any carrots left okay. in the fridge? Do we have any carrots left in the fridge? Please. There aren't many carrots in the fridge. No, there aren't many carrots in the fridge. Yes, no, no, no. Very good. Excellent. Alguien más? Anybody else? One. Anybody else? Two. Anybody else? Three. ¿Perdieron la oportunidad? Excelente. Ok. Acuérdense que solo aquí es donde practicamos. Y si ustedes no practican, 
nunca, este es de practicar y practicar, practicar, aunque se cometan errores, tenemos que practicar. Ok, sigamos adelante. Vamos a ver. The next one is a carton of milk. There are a few. ¿Qué es a few, uh, Brenda? Cuando nos referimos a few, ¿qué es? Es, es son, bueno, not many, a small number. Yes, not many, right? Not many es no demasiado, ¿verdad? Es uh -huh. un a small sí, number. Un poco. Ajá, un poco, sí. Entonces, por ejemplo, uh, le digo, vamos a tener un party para el, uh, uh, para el 24 de diciembre y, y le digo yo que si necesita panes. Uh, do we need to buy some uh, uh, French bread, uh, Brenda? Yes, there are a few uh, bread. Yes, yes, teacher. We need to buy the uh, bread because uh, there are only few left. There are only a few left. Un poquito. Yeah, que han quedado. Yeah. Yes, a few left. Very good. Excellent. Very good. There are a few oranges in the table. So hay poquitas, ¿verdad? Naranjas en sobre la mesa. Very good. Excellent. Alguien que, que necesite más explicación de la palabra a few, el quantifier a few. A few es para plural y singular. A few es, ajá, a few, yes. Oranges. A few. Es un poquito. Ok. A few. A few. O solo Count. para plural. Countable, ¿verdad? Plural. Countable. Countable. O singular teacher. No, no. Remer, a, a few es la palabra. A few. Ah. Un poquito. Un poquito de naranjas. Yes. Un poquito de naranjas. Eso quiere decir. Ok. Un poquito de naranjas. Oh. Ok, teacher. Ok, very good. Excellent. Next one. A lot of y lots of. A lot of es, es bastante, ¿verdad? Cuando decimos nosotros uh, cuántos tomates hay, hay bastante. Podemos usar a lot of o lots of. Es las dos palabras significan lo mismo. There are a lot of tomatoes in the fridge. O podemos decir there are Lots of tomatoes in the fridge. Son intercambiables, interchangeable. You can use either a lot of or you can use lots of. Depende como usted se sienta comfortable. Hay alguien que, hay personas que a lot of les cuesta y lots of no les cuesta, es más fácil. Si es que usted escoja la que menos le, le, le molesta. Y si se fijan en la negativa y en la interrogativa, no hay diferencia, como en many, ¿verdad? Many y any. En esta no hay diferencia. Uh, en esta usted lo puede, puede usar a lot of para negativo, a lot of para interrogativo, interrogativo, interrogativo. Uh, words. Yes. There are a lot of uh, tomatoes in the fridge or there are lots of tomatoes in the fridge. There aren't a lot of tomatoes in the fridge or there aren't lots of tomatoes in the fridge. En esta lots, aquí la segunda, eh, me quedó fuera lots of. Acuérdense que lleva el of siempre. Aquí, aquí, si ¿sí ven donde te estoy indicando. Aquí le falta el of. Lot of tomato. Este que está aquí tenía que ser rojo. Entonces, esto es, este tenía que ser rojo, no negro. Ok. No, este no, no es... Ahí está, pero está sin Sí, por eso le digo que no se van a equivocar, que eh, van a pensar que qué? este, este no lleva el de este, sí. Ajá. Está, no Hasta está off. rojo, pero aquí está. Es parte de lots of, sí. ¿ok? There aren't a lot of tomatoes in the fish or there aren't lots of tomatoes in the fish. Y la pregunta sería, are there a lot of tomatoes in the fish or... Are there lots of tomatoes in the fridge? Entonces esa es la pregunta. Laura Corleto, ¿me puede leer las, las tres oraciones, por favor? Can you read uh, the three of them? 
please. Okay. Please. And, and can I just, first one, a lot of, and then lots of. Please, both of them, yes. I want to see which one is, is easier for you. Okay. There are lo a lot of tomatoes in the fridge. Mm -hmm. There are a lot of, lots of tomatoes in the fridge. Okay, very there good. There aren't a lot of tomatoes in the fridge. Mm -hmm. There aren't uh, a lot of tomatoes in the fridge. And a lot are of there tomatoes. a lot of, uh, but... I, I have a question. So when I say the second one, it's just lot of without A. Yes. See, uh, the other is lots, oh, okay. lots of tomatoes. Uh -huh. Just lots of, okay. See, uh, I'm, I'm confused. Sorry. Mm -hmm. Yeah, that's okay. Uh, Teacher. Yes. A lot of es mucho más que, que many. A lot of bastantes. Yes. Many es, es una, many es una cantidad de, de demasiado. Eso es lo que quiere. A lot of es bastante. ¿Sí? A lot of ¿Y cuál es el, el más? Pues es many. Es cuando many. estamos hablando de mucho. Many, mucho uh -huh. más. Many es, many es demasiado. Mm. Many. Por, okay. ejemplo, por ejemplo, si yo le digo, um, y disculpen que, que solo les menciono beers, no es que me gustan las beers, ¿verdad? La cerveza. Pero <ríe> es como estamos en diciembre. Pero cuando, por ejemplo, podríamos decir nosotros, there are a lot of beers in the fridge. Y puedo decir, there are many beers in the fridge. Many, estoy diciendo que hay demasiados, ¿verdad? Many, many, okay. no, es demasiado lo que tenemos. Y a lot of okay. es bastante para todos, ¿ya? Por ejemplo, okay. ¿cuántos somos, somos 17 nosotros, 18 aquí en la clase? Vamos que somos 18 y compramos... We need many no. beers. <laughs> No, 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 yo iba a hablar de pupusas, no de eso. No, ok. Ok, ok. Sí. Entonces, eh, eh, nosotros somos 20 en la clase y eh, decidimos comer pupusas, ¿ya? Y entonces yes. compramos 60 pupusas y somos 20. ¿Ya? ¿Eso se considera many o a lot of? Enough, many, teacher. many, many, enough, <laughs> enough, <laughs> no. enough, teacher. eso se considera many, verdad? 60 pupusas para 20 many, personas, yes. es demasiado, demasiado pupusas, sí, porque alguien va a decir, no, hombre, yo solo dos me como, es lo más, no, otros van a decir, no, no teacher, usted dice tres, <laughs> no. bueno, saber si son las de. Uh -huh. Como Chapán, no sé dónde hacen grandes las pupusas o los quiltas, a ver dónde. Yeah. Uh, yes. Entonces, sí, yeah. entonces, many y a lot of. A lot of sería como que tuviéramos unas 40 pupusas. Yeah, we have a lot of pupusas, yeah. Oh, how many? Oh, 40. Okay. Oh, yes, a lot. Yes. They say, oh, we have many, many, too many pupusas. How many? 60. Oh, yes, that's too many. I'm not going to eat. Uh, oh, probably I will eat only one. Ok, so, entonces ahí está la diferencia. A lot y many. Yes, ma'am. Eh, cuando decimos too much es quantifier. Too. Sí, too much. Uh -huh. Too much es demasiado. Too much demasiado. y too eso much. es uh -huh. más much. que al... Bueno, pero, pero ese es... Siempre, siempre es quantifier. Eso es, sí, sí, pero estamos hablando too much money, too much, uh, too much uh, salt, mm. too much sugar. Yeah. Cuando hablamos de, de okay. unas cosas así, too much. Yeah. Eh, um, vamos okay. a ir a, a la playa y, um, y yo voy a manejar. Y, bueno, no tengo carro, ¿verdad? Yo voy a manejar, y, no. pero le voy a cobrar 20 dólares a cada uno por el pasaje. Too much, teacher. <laughs> yeah. <laughs> yeah, there you go. That is oh, vamos a ir a la, a la unión, vamos a ir a... <laughs> teacher, teacher, where are we going? Are we going to Esquipulas or what? <laughs> <laughs> yes. <laughs> no, this, that is too much. Yeah, you no puede decir, hey, that's too many. No, no, no puede decir too many. Mm. Yeah. Ni puede decir... Okay. Uh, yeah, puede decir a lot. Yeah, that's a lot. Yeah, mm -hmm. pero no a lot of. That's a lot. Puede decir, pero no a lot of. Ok, ni tampoco okay, that, okay. lots of. Entonces ahí es donde se usa el too much. ¿Ya? Yeah? Very good, good question, uh, Corey. Ok. Ok, very good. Entonces sigamos aquí. Vamos a ver, Brenda. Um, eh, oh, no, 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 está, todavía no ha terminado, ¿verdad? 
Okay. <laughs> I'm sorry. I'm sorry. Are there a lot of tomatoes in the fridge? Are okay. there a lot of tomatoes in the fridge? Okay. Okay. Very good. Eh, Xiomara, puede probar usted? Thank you. There are a lot of tomatoes in the fridge. Uh -huh. There are lots of tomatoes in the fridge. Uh -huh. There aren't a lot of tomatoes in the fridge. There aren't lots of tomatoes in the fridge. Uh -huh. Are there a lot of tomatoes in the fridge? Uh -huh. Are there lots of tomatoes in the fridge? Okay, very good. Very excellent, yes. Acuérdense que la, lo que escucho ahí, lo que le puedo ayudar es que cuando usted dice a lot of, se escucha como una F. Y esa tiene que ser una V, of. Entonces, trate de hacerlo a lot of, a lot of. Como que la T suena como R y dice rov, a lot of. Trate eso. There are a lot of tomatoes in the fridge. ¿Tratemos eso? There are a lot of a lot of a lot of yes, very tomatoes good. in the fridge. Very good. There are oh. there are a lot of tomatoes in the fridge. A lot of of a of. lot of no con F no con la V. A lot a lot of a lot of muy bien, yes. There are there are a lot of tomatoes in the fridge. Very good. Ahora sí que there, there, there aren't there aren't. Uh -huh. There aren't a lot of tomatoes in the fridge. Very good. Uh -huh. There aren't lots, uh -huh. lots of tomatoes in the fridge. Uh -huh. Are there a lot of tomatoes in the fridge? You got it. You got it. You got it. Ya lo, ya lo tiene. Bien, muy bien. Acuérdese de eso. A lot of, eh, para que no se diga, a lot of. Uh, there are a lot of tomatoes in the fridge, no que se oiga fluido. There are a lot of okay. tomatoes in the fridge. Very good, good job. Eh, señorita Palomo, ¿quiere probar usted, por favor? Yes. Uh, uh, sí, está bien la pronunciación. Sí, está bien, está bien. Sí. Ok. Eh, there are a lot of tomatoes. There aren't. Eh, there aren't a lot of. No. Eh, a lot. A lot. A lot. No. A lot. A lot of. A lot of. Eh, of Ah, sí, es cierto. Gracias. ¿Cómo gracias, que estoy haciendo loro? Loro. <ríe> Tampoco me diga así. There aren't a lot of... Uh, gracias, Cori. Me ayuda mucho. Yeah. There aren't a lot of... A lot of... Um, the tomato in the fridge. Muy bien. Uh, they aren't a lot of tomato in the fridge. Very good. Are, are, there, a, are there a lot of... Uh, you got it, you got it, you got it. You and, got it, quiere decir, uh, ya, lo, lo hiciste. Very good, Kid Palomo, very okay. good. Excellent. Thank you, teacher. Okay, alguien que quiera uh, intentar esto? Any of you? Yo, teacher. Okay, por favor. There are a lot of tomato in the fridge. There are a lot of tomato in the fridge. Mm -hmm. Are there a lot of tomatoes in the fridge? Okay. Are there a lot of tomatoes in the fridge? There are aren't. There? there aren't a lot of tomatoes in the fridge. There are a lot of tomatoes in the fridge. Okay. Otra vez. There are a lot of tomato in the fridge. There aren't a lot in the fridge. Are there a lot of tomato in the fridge? Are there a lot of tomatoes there, in the fridge? Are there a lot of tomato in the fridge? Very good. Excelente. Muy bien. Excelente. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Teacher, ¿Sí? lots of, lots of 
¿Cómo uh -huh. pronunciamos? Lot of. I, no, lot of, no. Solo lots es la primera. Of. A lot of. La otra es, uh, there are lots, lots of. of. Lots of. Ahí sí, pero siempre con la V al final, ¿verdad? Sí, la lots V. Of. Lots of. Lots of. Ajá. Lots, lots, lots of. of. Uh -huh. Entonces usa, une la S con la OV. Lots of. Lots of. That's okay. Very good. Lots, Ajá. lots of Voy. tomatoes in the fridge. Voy a leerla. Por favor. There are a lot of tomatoes in the fridge. Muy bien. There are a lots of tomato, lots of tomatoes in the fridge. Muy bien. There aren't a lot of tomato, tomatoes in the fridge. Hmm? There aren't lots of, lots of tomatoes in the fridge. Uh -huh. Are there a lot of tomatoes in the fridge? Very good. Excellent. E and are there lots Lots of tomatoes in the fridge. Very good, excelente. Eh, nomás acordémonos que cuando hablamos la pregunta, de... pregunta. ¿no? Sí, de, no, 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 todo está bien. La, la, la cosa es cuando estamos hablando de eh, plurales. Acuérdense, no se le olvide, porque no es lo mismo there are a lot of tomatoes in the fridge que there are a lot of tomatoes in the fridge. Tomatoes. Mm -hmm. okay. yes. Es lo único, de, de ahí lo demás... Estamos bien. Y de todos modos, no hay diferente tomate y tomates. Nah, de todos modos, lo mismo. Tomates, ¿eh? Pero solo un tomate le van a dar. De, de un gran tomate me van yeah. a dar. A Big Tomato me van yeah, a dar. Ya, de hecho, yes. Entonces, sí, no le va a gustar. Ok. okay. Very no good. Sabía la S. Good job. Un poquito, pero sí estamos, estamos bien. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? ¿No? Yo, teacher. Very good, please, Sarita. They are tomato in the fridge. They aren't of tomato in the fridge. Are there tomatoes in the fridge? Y Sarita y Alara no lo, no lo está usando. Ahorita. They aren't. They, they are a, a, a little tomato in the fridge. They aren't a, a little of tomatoes in the fridge. Are there a, a lot of tomato in the fridge? Ok, Sarita, déjeme ayudarle. Vamos a hacer la primera. There are. There are. There are. There are. A lot of. A lot of. No, a lot of. Of es al final, esta OF se pronuncia O V. Of. A lot of. Muy bien, a lot of. Tomato in the fridge. Yes, a lot of. A lot of. Tomatoes. Tomatoes. In the fridge. In the fridge. Yes. Ahora, there are a lot of tomatoes in the fridge. They, there mm -hmm. are a little a tomato lot. in the fridge. Sarita. A, a lot of. A lot of. A lot of. Uh, a lot of muy tomato bien. in the fridge. Tomatoes in the fridge. Muy bien, excelente. La segunda, Sarita. They aren't. They, they aren't. A little of tomato in the fridge. Cuando usted dice a little, se escucha como una carta, Sarita. Es a lot of. A lot of, Muy bien. they are in a lot of, a of lot. To, tomato, tomatoes in the fridge. Yes. Tomatoes Muy in bien. the fridge. Y la última, Sarita. Muy bien, excelente. They, no, are, are, are there a lot, a lot of tomatoes in the fridge. Very good, excelente. Good job, good job. Excelente. Está haciendo un gran esfuerzo, Sarita. Y créanme que estoy impresionado de su, de su, uh, eh, cómo usted uh, improve your English. Está impresionantemente. Acuérdense que a los que nos cuesta más, eh, el, la, lo que adelantamos es, es un gran avance. Así es que felicitaciones, le felicito y por ese esfuerzo que usted hace, va a tener su recompensa. Ok, gracias por participar. Thank you, teacher. You Thanks. Want. ¿Alguien más? No. Mi teacher. Mi teacher. Okay. 
Please, okay. Uh, Brendita? The, okay. There are a lot of tomatoes in the fridge. Perfect. There aren't a lot of, of, no, there aren't a lot of tomatoes in the fridge. Very are good. there a, a lot of tomatoes in the fridge? Very good, excelente, muy bien, 98%. Excelente, muy buen trabajo. Uh, Marcela? ¿O quién me dijo que? Sí. Usted me dijo que quería participar. Mi teacher. Ok. No, Graciela. Graciela, ok. Yes, can I do it now? Please, please. There are a lot of tomatoes in the fridge. There aren't a lot of tomatoes in the fridge. Are there a lot of tomatoes in the fridge? Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Buen Thanks. trabajo, yes. 98%. Thanks. Very good. My goodness, estamos llegando todos al 100. Ya estamos bien. Very good. Ok, entonces si no hay nadie más, seguimos a lo siguiente, que es There are plenty of oranges in the tree. Plenty es, es, no es una cantidad que está diciendo de demasiados o, o muchos, sino que está diciendo que hay una cantidad suficiente. ¿Ya? Yeah? Plenty es suficiente. There are plenty of oranges on the tree. Yes, hay suficientes a naranjas en, en el árbol, ¿verdad? Entonces, la palabra plenty. Es como enough. Yes, uh -huh. uh, plenty, plenty, enough. Es otra palabra, enough, yes. There are plenty of oranges, oranges on the tree. Uh, Pero es quantifier, enough. Enough o es quantifier. Es es para cosas abstractas. Uncountables. Por ejemplo, how much money? Um, Uncountable. Ok, yo la voy a invitar a, al cine, pero también la voy a invitar a comer. Ok. Thank you. Teacher. Sorry. Ok, y entonces vamos a ir a un restaurante bien fancy. Pero es de fantasía, ¿verdad? Porque no tenemos mucho dinero. Vamos a ir a un Hombre, restaurante teacher. bien de fancy. No me ilusiones. ¿Dónde? 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 Okay. Hey, terrible. Okay. Okay. Go ahead, teacher. Ok. Donde el, el, la cena vale 50 dólares cada, ¿verdad? Y, uh, wow. y vamos a, wow. a, a un cine, vamos a ir al mejor de los cines donde la película vale 10 dólares y, y uh, al hey. mejor lugar. Ok, wow. entonces, entonces wow. usted me dice, teacher, beep. Uh, yes. entonces usted me dice, teacher, do you have enough money? Enough money? Yes, y entonces, uh. entonces yo le digo, oh, of course, I have plenty of money. ¿Cuál es la diferencia entre enough y plenty? Plenty. Ple bueno, para mí, como dijo que era suficiente, uh -huh. pero sí, sí, el dinero. money es un countable. Uncountable, uncountable. No es, no, es, no es countable. ¿Qué pasó? ¿Me trabé o qué? No. Entonces, ¿Son? la diferencia entre ahí, usted dice, teacher, do you have enough money? Yes. Y yo le digo, oh, of course, I have plenty of money. Entonces, no oh. es. ¿Cuál es la diferencia de ahí? Entonces, entonces, este, enough, lo estamos usando en la, en la question, ¿va? En la, ajá, suficiente. Plenty en la, en la, en la respuesta, sí, ajá. Oh, I oh. have plenty of money. Jeff money. Entonces, okay. porque soy rico, ¿verdad? I have plenty of money, yeah. Enough sería suficiente para los gastos solamente, pero cuando digo plenty, es que todavía nos, nos sobra para ir a, a allá a la puerta del diablo. Oh. <risa> <risa> Uy, teacher, no hay, no quiero ir. <risa> Go to the hell. Yeah. <risa> okay. Entonces, yeah. es, okay. Esa es la diferencia entre plenty. I got it. Oh, you got it, ok. Ok, entonces, uh, ¿todos vieron la diferencia entre plenty y enough? Enough es, es suficiente, uh, yeah. pero plenty uh -huh. es más que suficiente. Ok. There are más que suficiente. Of uh -huh. Uh -huh. Más ya que no su sobra para el pasaje. Ya no sobra, y es para irnos en el bus, en la, en la parrilla de arriba. Ok. <laughs> ok, teacher. Ok, let's continue. Vamos a ver, a carton of milk, uh, uncountable nouns. Those uncountable nouns. 
eh, a bowl of rice es countable, uncountable sería el rice, ¿verdad? A bowl sería uh -huh. countable y el rice sería uh -huh. uncountable. Pero en este caso es uncountable, lo que estamos hablando. Sam en any. Se fijan, el sum lo usamos para countable y el sum lo usamos para eh, uncountable también. Sum rice. Pero estamos usando el sum, la cantidad. Algo de arroz. ¿verdad? Algo de arroz. No unos arroces, ¿verdad? Sino que sum rice. Uh, oh, any rice. Is there any rice left? Do you want me to buy some rice? ¿Quiere que compre algo de arroz? Uh, Yes, because we don't have any. ¿Sí? Yes. Ok. Ok. Sí, lo entendemos. Vamos a ver con, con leche. Uh, Brenda Cruz, do you want me to buy some milk? Use la palabra any. Yes. Yes. Yes, you, you can buy Yes, because we, yes, because we do we, not... We do We do not any. We do any. not have. Do not have any any milk. Any milk. Okay, Brenda, do you want me to buy some milk? You say yes. Yes. Um, yes, it's sure, but I I don't have uh, any any milk. Yes, teacher, because. Yes, because. We do not have any. Yeah, dígalo. Uh, yes, Brenda. yes, teacher, because. Mm -hmm. Yes, teacher, because I we we don't we don't we have don't, we don't have any milk. Any milk. Solo estamos jugando, Brenda. No es que estamos pareja. When they, we don't have any milk. <laughs> yes. Sir. Yes. <risa> bien, bien, bien. No, no ilusiona el yes. teacher aquí, Listen. a mí me va a llevar a comer. A, a la puerta del diablo y después invita a Brenda. Pero, pero, estoy comprando pero a, mí. a mí barato, yeah. Cori. No, ah, usted al rol le va a dar, no, hombre. Es que yo la dejé acabado. Lo no, dejé poor. Yeah, yeah, yeah. Poor, poor, yes. Ok, Sam and any. Eh, uh, ok, so Sam y any, ¿verdad? Any es cuando usted me corresponde que no hay. Por. Okay. Por, yes. eh, Sam es cuando yo les digo de cuánto y usted me dice porque no tenemos nada. Any es nada. Ok. Nada. Very good. Eh, eh, Marcela. O oh, Graciela. Marcela. Would you like me to buy some uh, oil? Cooking oil. Yeah. Would you like? Yeah. Would you like me to buy okay. some oil? Yeah, I would like uh, some oil. Yes, teacher, because we don't yes, teacher, have because any. Ah, uh, yes, teacher, because we don't have any. Very good, excellent. Yes, any yes, oil. teacher, because we don't have any. Yes. Mm -hmm. Ok, very good. Uh, ahora quiero que me diga que tenemos suficiente, ¿yes? Entonces, uh, vamos a ver a Laura Corleto. Um, um, Laura, would you like me to buy some sugar? Uh, yes, of course. I have plenty money. <laughs> no, no, no. Uh, no, oh, le tiene que decir. Oh, my goodness. Tiene dinero. Ok. Yes. <laughs> Oh my goodness. <risa> ya, ya, ya tiene dinero, ya bien, ya me salió con dinero. Siente azúcar. <risa> ya me salió. La señal. Me, me salió una con dinero. <risa> Ay, frente, bueno. No, quiero que me diga que tenemos suficiente azúcar. <risa> okay. Okay. Que tenemos suficiente azúcar. Ok. Um, Laura, would you like me to buy some uh, sugar? Eh. No, teacher, I don't like because we I have enough sugar. Very good. No, teacher, because I have enough sugar. Oh, no, teacher, because we have enough sugar. Very good. We Excellent. Entonces, ahí, okay. ahí pusimos el, el enough. Yeah. Ahora vamos a usar el plenty. Okay. 
Y para Plenty vamos a, a ver a quién estamos aquí. A alguien que no haya participado. Y Tirso, Tirso. ¿Qué es, teacher? No, 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 teacher, because uh, we have plenty beers for the yes. party. Plenty of plenty beers. of plenty yes. of beers have, for the party. Yeah, we have plenty of beers for the party, so don't worry. Entonces vamos a invitar a Corey porque tenemos bastantes. Yes. Thank ah, you. <laughs> that's a good idea. Yeah. <laughs> okay. Thank okay. you, my friends. Very good. Entonces, hasta aquí vamos a llegar a la clase. Eh, acuérdense que necesitamos el 80%, 90% de, en la plataforma para medianoche. Así es que hoy, ah, con su tarrón, tazón de café, su jar mm -hmm. de café, o un mug de café, y trabajando hasta medianoche. Yo, de todos modos, voy a estar despierto. Si necesitan alguna ayuda, por favor, uh, no, no, don't hesitate to call me o mándeme un texto para que lo hagamos juntos, ¿ok? Pero necesitamos el 90%. Okay, y el examen también. ¿Ya terminaron el examen? Final. Yes, 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 teacher. Yes, teacher. Very good. Excellent. Yes. Ok, yes. well, I see you next time. I wish you the best for this Christmas. Espero que tengan una um, a very happy uh, Christmas Eve and a happy New Year, ¿ok? Thank you very much. Okay. Thanks. And, uh, thank you very much, teacher. Thank God you. bless you. God bless you. Thank you. Thank you, thank you, thank you teacher. Thank you, teacher. Thank you. Gracias a todos. Fue un gusto. Okay. Okay. Merry Ciao, Christmas. Everybody. Happy New Year. Okay. Happy New Year to everybody. Bye.